एलिसने हमरा देख बो विंडोज सर्वर 2003 थे कि भावे एक टी स्टैंड एलोन कंप्यूटर के डोमेन कंट्रोलरे प्रमोशन करते हैं स्टैंड एलोन कंप्यूटर के डोमेन कंट्रोलरे प्रमोशन कर जन्नो आमादेर प्रथम इसे कास्टिंग करते हैं स्टार्ट थे के राने के लिए करते हैं एवं इखाने टाइप करते हैं DC promo type करा पार इखान ते के OK बटन ने प्रेस करते होंगे इखान नाम रा देखते पड़ची Welcome to the Active Directory installation wizard अतः ताम रा दी Active Directory install करते चाहिए ताहोले to continue click next इखान ते के next करते होंगे इखान नाम रा देखते पड़ची operating system compatibility और थार, the following older version of Windows cannot meet the new requirements. शेगुले होच्छे Windows 95 एबां Windows NT 4.0 SP3 और earlier. और थार, एटी Windows 95 एबां Windows NT 4.0 SP3 अथबा तर आगेर भर्षुने जन्न सापुट कोर बेना. जेतु, আমরা তার পরের ভার্সনের জন্য এটি কনফিগার করছি এখান থেকে আমরা নেক্সট করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোমেইন কন্ট্রোলার টাইপ অর্থাৎ ডোমেইন কন্ট্রোলারের ধরনটি কেমন হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোমেইন কন্ট্রোলার ফর এ নিউ ডোমেইন এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডিশনাল ডোমেইন কন্ট্রোলার ফর অ্যান এক্সিস্টিং ডোমেইন যেহেতু আমাদের এক্সিস্টিং কোন ডোমেইন নাই शेज़ जो नो आम्रा डोमेन कंट्रोलर फॉर ए न्यू डोमेने क्लिक करे आम्रा नेक्स्ट कोर्सी इखना आम्रा देखते पड़ती क्रिएट ए न्यू डोमेन आम्रा जो दी नो तुम डोमेन तो ये करते चाहिए ताहोले इखने ऑप्शन आछे डोमेन इन एन न्यू फॉरेस्ट साइल डोमेन इन एन एक्जिस्टिंग डोमेन ट्री डोमेन ट्री एक टी नो तुम डोमेन तोड़ी करते जाच्छी कोनो चाइल्ड डोमेन ना है शेक्षत्रे अमरा डोमेन इन एनी फॉरेस्ट ऐटिते क्लिक करे अमरा नेक्स्ट कोर्सी इखने अमरा देखते पार्सी न्यू डोमेन नेम अर्थात ता अमरा डोमेन एर नाम टिकी रकुम दिवो इखने एग्जाम्पल इशेवे देखते पार्सी एग्जाम्पल माइक्रो कॉम, अमरा फुल डीएनएस नेम netbd.com टाइप करे, नेक्स्ट कोर्सी, एक टिप्पू माय लग बे, इखना हमरा देखते बर्सी नेटबस डोमेन नेम और तात हमरा नेटबस डोमेन नेम टिकी रखूँ मराग बो हमरा नेटबस डोमेन नेम डिफ़ॉल्ट नेट बीडी रखे नेक्स्ट कोर्सी इखना हमरा देखते बर्सी डेटाबेस एंड लॉग फोल्डर्स ये गुली डेटाबेस फोल्डर्स लॉग फोल्डर्स ये गुली हमरा डिफ़ॉल्ट जा आचे ताई रखे আমরা তাই রেখে নেক্সট করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএনএস রেজিস্ট্রেশন ডায়াগনস্টিক্স আমরা আপ যদি ডিএনএস ইনস্টল করতে চাই তাহলে এখান থেকে তিনটি অপশন থেকে আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে প্রথম যে অপশন আছে তা হচ্ছে আই হ্যাভ 
corrected the problem perform the dns diagnostic test again tar por ache install and configure the dns server on this computer and set this computer to use the dns server as its preferred dns server jehetu amra dns server hishebe eti configure korte chaichi install dns shei jonno amader eti te tick mark rekhe amader next korte hobe ekhane amra dekhte parchi permissions orthat permissions ti kemon hobe upore jeti ache sheti hocche apni server er sathe nt application server ba nt rat server jure dite paren onothay server ke shudhu windows 2000 compatible hishebe configure korte paren যেহেতু আমরা মিক্সড মোডে কাজ করব সেই জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট দিস অপশন ইফ ইউ রান সার্ভার প্রোগ্রামস অনলি ওয়ান উইন্ডোজ সার্ভার টু অথবা উইন্ডোজ সার্ভার টু অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট আর মেম্বার অফ অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেন্স অনলি অথেন্টিকেটেড users can read information on this domain jehetu amra active directory member othoba 2003 ke amra mixed mode e kaaj korate chaichi she jonno amra permissions compatible only with windows 2000 othoba windows server 2003 operating system etite amra tick rekhe amra next korchi এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিরেক্টরি সার্ভিসেস রেজিস্টার মোড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড অর্থাৎ এই পাসওয়ার্ডটি আমরা তখনই ব্যবহার করতে পারবো দিস পাসওয়ার্ড ইজ ইউজড হোয়েন ইউ স্টার্ট দ্য কম্পিউটার ইন ডিরেক্টরি সার্ভিসেস রেজিস্টার মোড অর্থাৎ রেজিস্টার মোডে আমরা যখন এটিকে চালু করব তখন আমাদের এটি পাসওয়ার্ড ডেট প্রবেশ করতে হবে আমরা এখানে পাসওয়ার্ড টাইপ করব রিস্টোর মোড পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড টাইপ করে আমরা এখান থেকে নেক্সট করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামারি টু চেঞ্জ অ্যান অপশন ক্লিক ব্যাক টু বিগেন দ্য অপারেশন ক্লিক নেক্সট আমরা এখান থেকে নেক্সট করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টর ইনস্টলেশন ওয়াইজার্ট অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে লেখা হচ্ছে এটি কমপ্লিট হওয়ার পর কম্পিউটারকে রেজিস্টার্ট করার জন্য বলা হবে তখন এই রেজিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং কম্পিউটারটি রেজিস্টার্ট হবে ধন্যবাদ সবাইকে